Pentref Trefol. Dewch ar daith gyda ni drwy hanes ein pentref bach ar arfordir gogledd Cymru o oes y Celtiaid hyd heddiw. Gan ddechrau yn safle tre ceiri sydd uwch ben pentref Trefor a gael olygfa fendigedig o ben llun ac er yr un. Mae'n cael ei adnabod fel y bryngau'r mwyaf trawiadol yng Ngogledd Cymru. Rydym am ddechrau gyda hanes y Celtiaid yn adeiladu eu tai. Ew, lle da ydy tre ceiri ma? Yn dim, mae'n le gwych a mae'n addigon o le adeiladu yn tai. Fi bi ar tir yma. Dwi'n fa ma? Ylwch, mae'n addigon o dir, does ddim rhaid ffrio. Iawn, ond fi sy'n yn adeiladu yn fa ma? Na, ci? <coughs> Fi ydy Aila. Ie, yeah, les i chi'ch gyfarfod. O, cai o, dwi. O, ples ar efyd i'ch gyfarfod. Ond dyn cwestiwn, be ydy lle yma? Lan y môr trefol. Lle hyfryd ydy lan y môr trefol? Beth am mynd am dro ar ond yr arfordydd? Beth ydy'r peth clir na'n y dŵr? Wel, yn anffodus, dros y blynyddoedd, mae 8 miliwn tynnell o lygredd plastig yn y môr. Mae anifeiliad y môr yn cael ei lladd yn flynyddol drwy fwyta'r plastig. O, diar, does hynny ddim yn digwydd yn fy nôl i Yma yn yr ysgol rydym yn benbeg fynol o gadw ein pentref anhagdaleol yn daclus a iach. Mae swyddogion i co wedi llwyddo i gael yr offer yma i ni. Byddwn yn y hawls fwr iawn. Boteli plastig. Bagiad a da. Cagtons teg we. Byddwn yn ailgwrchu. Byddwn ni rhoi o gweddill yn y byn. Mae waith flynyddig. Dwi wedi blino. Mae hen blastig yma yn ddigon drwg ar dir yr ysgol. Ond tybed sydd effaith mae'n ei gael yn ein mogoedd. Croesa, Mr Morgan Jones. Diolch fawr iawn. Mi fysa ni'n hoffi cychwyn drwy holi am sydd mae plastig yn effeithio ar fywyd y môr. Wel, mae plastig yn un o'r problema mwyaf sy'n wneud bywyd y môr a mae'n gweithygu fe sy'n blwyddyn. Erbyn rhywan dde, mae'n mae camgyfri bod na rhwng cant a dau gan miliwn tynnall o plastig yn holl o'r oedd y byd. Felly, fe ddwch chi'n chymygu faint o broblem yma hwnna'n achosi. Ydyn ni'n ei bysgod, ond i fe maliaid môr, the morloi, a hefyd i adar môr. Oes llawer y bysgotwyr yn mynd allan ar y môr yn trefod heddiw? Oes, mae yna sŵn i'n deud yna rhyw drin y bedwar o bysgotwyr yn mynd allan i bysgota i wneud pres o honi, fel bywoliaeth. Ond yn ychwanegol at hynny, mae yna, mae yna bysgotwyr plesar sy'n mynd allan bob yna, bob yna hyn mae'r trywydd o well i ddal am ballu facrall, um, neu am ballu gimwch, um, dim ond yn nhw ei hunan lle. Rydym wedi sylwi ar gewyll bysgota yn eirddi trwy golio yn y pentref, pa am hyn? Ie, yeah, mae yna, yna dipyn o dai, dwi'n cael ei ddod yn posib pentref, dwi'n gweld um, cewyll i gael ei stacio'r ben ei gilydd. Um, fel o'n i'n sôn, nid pysgod yn neis yn byw yn y môr, mae yna grancod ac yn mychiad hefyd. A mae yna bres dai, nid o'n i ni. Um, felly, pwrpas y cewyll ydy dal, cranc neu gimwch, a byw'n nhw'n neud i gosod abwyd yn y gawall. Ydym yn gawall, ar tap, ar cymychiad yn mewn, ar top, drwy'r twll. 
ac yn meddwl bod yn cael cinio blasus, ond rydym eithi denig, rydym yn cael ei dal, a dyma'n pysgotwg yn dallan, ben bora wedyn, codi'r cewi lle mynd, a mae'n gobeithio, a mae'n llawn crancod a chymichaid a wedyn cael gwerth yno, a neu pres bertha. Pa mor bwysig yw cei yn hanas trefor? Ia, y cei yn bwysig yn hanas trefor ydy herwydd prysurdab la mor y salwm herwydd y diwydiant chwarel. Ond ydych chi'n gwybod hefyd yn gysylltiedig â hynny? O yna, gwt leifbod yn hanas trefor. Nid y fi i dyr dyn i adrodd y stori, ond dwi'n adbod rwy'n reid dda. Diolch y fawr iawn. Croeso, Mr. Geraint Jones. Fi oedd yna fad achub yn rhefod ydy oed. Wel, dod ydy'r gwef. Mi fi yna ein. Yn y mil wyth wyth dica. Fy yna long yr enw Cyprian wedi... Mid, uh, wedi cael ei dyllio uh, yn edar yn yn llun. Ar adag hwnnw roedd, bad achub portyn llain wedi myth i mynd allan at hynny nhw. I geisio'i hachub nhw, y criw. Um, ac felly, dyma'r i win, yn awgrymu bod eisiau cael bad achub arall ar y rhan yma o'r glana. A mi fwrdd ar ddynas gyfeithog iawn. Ol e o'r enw Henlion Thames yn anol Lloegar, Wyth gan top yna i brynu cwch achub newydd ac agor gorsaf cwch achub a trefor nyth hwnnw ddewis. Ac fe agorwyd yr orsaf yma yma y mil wyth wyth un wyth dau. Pryd y galwyd arno yn am y tro cyntaf? Wel, o'n along ar ei ffordd o'r Mericia i Lerpwl trom hwylia oedd hon. Ac oedd i ddim yn dweud yr affeithion allan yn y môr yma yma. Lady Hinks oedd enw trom y mil wyth wyth tri, yn fian iawn ar ôl i'r bad achub newydd o ddidrefor. Ac fe alwyd y bad allan i drio achub y dynion y criw oedd i ar y llon. Wy'n aeth yn nhw lwyd ei achub y criw? Wel, y dweud y gwir, na ddo, er mor ddewr oedd yn mynd allan i'r mor o'n nadwy o egar yma. Oherwydd fe drodd y cwch drosodd yn gwyn y cei, fel o'n i ddeud. Ond yn y cyfamser, o'n a bobl eraill wedi cerdded i'r mor i achub y criw yn ymyl y clogwyn, chaff am ganol dau ddyn, a lleill yn dal yn y lan yn wrth am ynt ac yn tywys y bobl yma y criw, ac fe chlybwyd pawb y criw, y Lady Hings, diolch am ynny. Diolch o fawr iawn. O cofiwch hi yn peth, mae'n alawar iawn iawn dwy o hanas i bentra trefod. Oes yn nwyr, hanas yr ysgol, hanas y gwaith, Hanas y motococh, hanas y band, hanas y mleiad, llawer iawn o bethau, hynod o ddiddorol, a sawerth i chi mynd i chwilio am yr hanas hwnnw, ond chi'w bod lle mae yw gael. Cychwynnodd y band yn 1863. Blwydd yn esa fydd y band yn 1868. Hen gapal Bethlehem yw'r cwt band. Hwn di cwt band. Roedd John Gwyn yn y band i'r stawl. Cafodd mi'n afon i ffilmio ni naw wyth pump. Prif gymeriadau oedd. Dic Pwal. A Hanna Halleluia. Roedd mam i'n actio yn rhaglen, enw hi oedd Kit y Babi. This is a bad one. Now you're tied to the door of the company. Well, I'm a sister. I didn't. Do you want to leave this one? The mad company buses. Not a car. But the hen I in the guithia and a swedva. My vicar buses are mad. Handy no more little skull. Wel, mae'n eddi pyn o bethau ddiddorol wedi ddigwydd yn y hanes pentra trefor felly ers yn oes i, ond braf iawn ydi gweld bod rhai pethau yn aros yr un fath.